Bedniyeli dat armate bolim. Xalat jahan mustahili adamiyaniya. Sakarto az xmat armu gitmint maya to maya sabdaro kada timas pati endistro. Suriyat gans xobuli axali sitwa sami dijina pormachi. Xalat chwentan ekime bida iurista beirdat. Dasvit kit xapir da bira tashi dam miqat basuxi. Ala sam shabat xramit sad eirtad visa obrat. Rogur da bishat jahan mustahili bida pati endisukla bebi. Մոգես սալմեպիտ ռատիո սակարտոլոս խմիս տիրդապեր էթերշի կատացեմա պացինտիս դրո մայա ծոմայաստան հերթատ։ Պացինտիս դրո խոլոզի ակտուալուրի խմավուրիանի պրոբլեմուրի թեմեպի սապշիրը պաղտեպաս ծորը չույնթան կատացեմա� դացույս կանում դետ լոբաշի պացինտի սուսապտխոյպաս ռաստան ասոցիրտեպա պացինտի սուսապտխոյպիս դարղվեպա դա մաստան դա կավշիրը պուլի մրավալի խոնիս ձեպեպի։ Սա մետ բիչինով սա ինպորմացիո տեկնոլոգիա, � Նայրակլի մատլոպաս գիղթիտ իրոզիկշիմ մոպտանը բիտվիս տկեն 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 այլ պես միտում է տես պրովիլի թանես թե զոլոգ հիանի մատոլոգիստույս դրո ոգրոզ է մետի ադա մատլոբելի վարդա մոպարուլի չեմ գադացեմ աշ տումրով, բիստույս պացի է դիս ուսապրտխո է, բա մոգեղ սենեպատ գուլիս խմով ստիտոն սիտղակ հեղուբն է, բա պացի է դիս մի մարձ համեդիչինը մոմսախուրով � Դա բատնո իրակլի չէ մի կատաց է մի թխվանդելի թեմաս ծորը տքենի խմավուրիանի կանացխադիտ պեյսբուկս է, այամ կանացխադիս շեմ դեկ մողթը չէ մի դա ինտերես է, բա տքեն գահակ է թետ կանցխադեպա իմ ստանդարդ է պսե, ռոմլեպի ծավուցի լեպելի է մաշտաբուրի մուցլի, ամշեմ տխաշի մուցլի զգորոս կիրուրգի իս դրոս կոնդատուք են ես, դա աղնիշնը, թրոս հակարտոլոշի զալիան բեր կլինք աշի կետ տեպը չարվեպի մուցլի զգորոս կիրուրգի աշի մագրամա� Ու պիրոլ ես խովլիսա դավից խոտ պացենտիս ու սապրտ խոյը պիտան։ Ոգ ես ալմեվիտ զալեն դիդի մատլուբան մոցովիստույս, մի ես ալմեվիտ մենս ռադիոմ սմենի լեպս, դո վեիսբուկ վոլով էր էպս ասի ուտկատ։ Դիարչ եմ ես գանց Հասաց ատկում ունդա ունա գավողթղիլ դես սախեմ ծիպոց, ունա գավողթղիլ դես տավատ պացիենտից, դա խոյելապերի ամիս իրգուլի ունա իկոս որենտիր է բուլիրով էս իկոս տացուլի ասի պրոցենտիտ։ Հա չէ Սակարտոլոս տանաց ես ատկատ հաղթ մատ կավշիրի դա չեսապա միսատ խտեպա ամ իմ սիախլ է բիս չէ ընդազոտ կանաց որգանիզացի ես տան ինը սիախլ է բիս կա զիարեպա ռասաց պիքրով չէ են դասավոլ է լի պարտնի Հասամալիարարիդամ մեծ առպեր սիախլիս արմիտքորով մերիցին է դղեսիկցա բիզնեսիս նացիլը, դա ես նորմալ ուրից արես ալբատ։ Չյոնց կոյղ անասաց մողուծի է, ամ մոդերնիզացիս պիրով էպշի սապճոտա 
ის კომპანიები რომლებიც ამას ამზადებენ, ასე შემდეგ გამაშელება ეს ოც ასე ვთქვათ სხვადასხვა პუნქტამდე მიგვიყანოს თუ რა არის სამედიცინო ბიზნესი. ეს ნორმალურიც არის. საქართველოს დღეს მოგიხსენება თუ ეს სამედიცინო ბიზნესი აბსოლუტურად ღიაა და ნების მე ცოტა ხმა მაღალი ნათქვა მე მაგრამ სურული ისაც გააჩნია ვისაც აქვს ინვესტ ვთქვათ. ფინანსური საშუალება და ინვესტიცია შეუძლია განახორციელოს ამ სფეროში შეუძლია საკმაოდ აქტიურად და წარმატებით აკეთოს ეს ბიზნესი საქართველოში მიწვევა. აქვე ჩაგეკითხებით ხატნო რა კი ჩემ ინტერესს ყოველთვის იწვევდა. თქვენ თვლი თაუცილებლობათ რომ აი სამედიცინო ბიზნესი უნდა აწარმოს და უშვათ ექიმმა პროფესიით. ანუ სათავეში იყოს ექიმი თუ ეთანხმები თუ არა აქ მნიშვნელობა. აა ამაზე არაერთგვა რომ მოსაზრება სოფლიეში ბოლო ზოგიც თვლის რომ მენეჯერული უნარები უფრო ბოლო 10-15 წელია ძალიან აქტიურად გამოჩნდნენ სამედიცინო სფეროში როგორც ასე ვთქვათ რაც იყო ადრე მთავარი ექიმს ასაც ეძახდნენ ანუ მთავარი მენეჯერი კლინიკის რომ მოწონა მართოს ეს კლინიკა ეს იქნება ფინანსური მხარე იქნება სამედიცინო მხარე იურიდული და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა უმჯობესი რა თქმა უნდა ეს იყოს ექიმი რომელსაც ეს მენეჯერული თვისებები გააჩნია იმიტომ რომ მაგალითად მე რო ჩემ თავზე თქვა ვაგეთ პასუხისგულობას ვერ ავიღებ იმიტომ მე ვარ კლინიკისტი და ირჩევნია პაციენტთან მქონე საქმე ვიდრე ეს მენეჯერული საკითხები მართო თუმცა არიან ადამიანები რომელსაც ამის ნიჭიც აქვთ უნარიც აქვთ და კარგეთ უმა სამედიცინო განათლებაც აქვთ რა თქმა უნდა ის კლინიკა უფრო წარმატებული აჩვენე ეს პრაქტიკა ამერიკაში ძალიან ბევრი ბევრმა საავადმყოფო ეს ცნობილი ფაქტია შექმნა მოდელი სამეთო აყურო საბჭო არის ეგეთი ბორდი ექიმების და თუ მენეჯერი საავადმყოფოს არის არა ექიმი ყოველთვის ყოს საავადმყოფოს პრეზიდენტი რომელიც არის ექიმი და ის ადებს ვეტოს ყველაფერს თუ რაღაც არ ხდება ეგეთი ეთიკური კი რა თქმა იქნება ეთიკური მხარე იქნება ეკონომიური მხარე თუ ასე შემდეგ რაც შეეხება ჩემს პოსტს და პაციენტის უსაფრთხოებას მოგახსენეთ ხე ეს მოკლედ რა არის სამეცნიერო ბიზნესი და შესაბამისად ამ ბიზნესზე მოქმედებს ძალიან ბევრი რაღაცა ეს არის სოციალ სოციალური ქსელები მედია საშუალებები ნების პეიპიარ ტექნოლოგიები სამეცნიერო ასე ვთქვათ და ნების მერ კლინიკა კლინიკის ამა თუ იმ გაპიარებულმა ასე ვთქვათ სერვისებმა პაციენტის შეიძლება შეიყონოს შეცდომაში პაციენტს მაპატიოს ჩვენ მოქალაქეებმა საქართველოსიც სამეცნიერო განათლება გულისხმობა ინდონის არ არის და ნუ ადვილად შეიძლება რაღაც ამა თქვენ წარმოიდგინეთ მე როგორ ჟურნალის და პიარი სპეციალის მე არ მიმაჩნია მიზან შეწონილად აი თუნდაც ფეისბუქის საშუალებებით სამედიცინო აი ამ დონის პიარი და რეკლამირება მე არ მიმაჩნია როგორ ჟურნალის და პიარ სპეციალის იმიტომ რომ სწორად აღნიშნეთ თქვენ კითხველი პაციენტი ანუ არ არის სათანადოდ განათლებული იმ დონეზე და შეიძლება მოხდეს კარგად გაპიარებულ ექიმთან ამ დროს არ იყოს ის პროფესიონალი ხო კეთახვებით ამას დასავლეთში რეგულაციები ეს დასავლეთში მაგის რეგულაცია რა თქმა უნდა არის მედია საშუალებებია მედია საშუალებების და სოციალურ ქსელების დოზირებით გამოყენება შეიძლება მხოლოდ ეს ერთგვარი ეჭვსაც იწვევს თუ კლინიკა რაღაცას აქტიურად აფიარებს და ეს ეგი პაციენტების რაოდენობა არ ახოს პირო ბიზნესი ეს ეგი გამომდინარე ერთგვარი ხიბლი ხიბლია რო აი სულ რაღაცას აფიარებ თუმცა ეს რა თქმა უნდა ევროპაში არის დოზირებულად ასევე არის დოზირებულად საეთერო დრო ექიმის გამოსვლის ტელევიზიაში ეს არ უნდა აღემატებოდეს რაღაც ჩვენ თან ყველაფერი ხელმისაწვდომია ხელმისაწვდომია თავისუფალი ბაზარია ჯერჯერ რომ სამიცნის სფეროში მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ეს და დალაგდება თვითონ ამას ბიზნესი დაალაგებს ალბათ ბიზნეს კონკურენცია თუმცა უფრო მეტ დროს აიღებს ჯობია რომ რეგულაციები არსებობდა სახელმწიფო რა ტიპის პროცედურები საჩეილება გაკეთდეს აი ბატონო რა ხელი ხშირად ამიკითხავს პირველად საქართველოში მხოლოდ და მხოლოდ ამ კლინიკაში აი მართალია ეს რომ პირველად მხოლოდ ამ კლინიკა ამას არავინარა კონტროლებს ბევრჯერ დაინტერესებული ვარ მე ამ თემით და აი ვერ მოვიძიე მართლა გავიხედოთ წერია პირველად ხო და ამ დროს კეცდება ძალიან ბევრ კლინიკაში და არანაირ ინოვაციასთან არ აქვს საქმე და 
ეს ერთგვარი ფსიქოლოგიურ მომენტიც არის ალბათ ყოველი ახალი პროცედურის გაკეთება თვითონ ექიმშიც დიდ სიხარულს ბადებს და იმ კლინიკამაც ვინც და უნდა თამით იამაყონ ალბათ ეს არის კი ბევრი რაღაც საქართველოს პირველად კეთდება იმიტომ რომ ბევრი წელი ვიყავი ჩამორჩენილი ჩვენ დასავლურ მედიცინასთან და რაც ეხა დასავლეთში ჩვეულებრივი ამბავია და ყოველდღიურად კეთდება ჩვენთან კეთდება შეიძლება წელიწადში ერთჯერ ან ორჯერ და ამის გაპიარება რა თქმა უნდა ექიმსაც უხარია თუმცა მეც არა ვარ მომხრე ამის პირველად საქართველოსში იმიტომ რომ მართლა არ კლინიკები რომლებიც აკეთებენ მაღალ ტექნოლოგიურ ოპერაციებს და არ იძახიან ამას ნუ არ ამბობენ ხმამაღლა შემდეგ გამო მე მაგალითად მომხრე ვარ თუ მართლა არის ეს პირველად და ბევრი ხშირად ამდილად ხშირად ნამდილად არის ეს პირველად საქართველოსში უბრალოდ ფრაზაჟღეს ისე ცოტა ასე ვთქვათ ეხა თქვენ სატკივარს და ბატონო ირაკლი აი თქვენ კონკრეტულად დაასახელეთ მუცლის ყურს ქირურგის დროს რა შეიძლება მოხდეს ამ დროს გაუთვალისწინებელი და რატომ უნდა ჩატარდეს ეს აი თქვენს მიერ მითითებულ აისეთ მაღალ აღჭურვილებად კლინიკაში აა რა შეიძლება მუცლის ყურს ქირურგიას მე არანაირი ინტერესი და კონფლიქტი არ მაქვს ამ დარგთან იმიტომ რომ მე თვითონ არ მოღვაწეობ და არ მიწეს მუცლის ყურს ოპერაციები და დგომა ეს იყო უბრალოდ ჩემი ეს იყო ამ სოციალური წამოწყების იმპურნალე უსაფრთხოს ერთ-ერთი ბლოგი რომელიც დავიწყეს თუ ბაზისური ნაწილიდან და შემდგომ განვავითარებ ამაზე სხვა და ასე ვთქვათ ქირურგიულ დისციპლინებშიც რა სტანდარტებია საჭირო იმაზეც ვილაპარაკებ მუცლის ყურს ქირურგია არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი ჩარევა პროცენტულად რო ავიღოთ მუცლის ყურში შეიძლება მუშაობდეს გინეკოლოგი, უროლოგი, ზოგადი ქირურგი, სიზახტო ქირურგი და ასე შემდეგ. უკაცრავად ამ პაციენტების პოსტოპერაციულ მენეჯმენტი და ამ პაციენტების უსაფრთხოების სტანდარტები თითქმის ერთი და იგივე. შეიძლება იყოს რაღაც სპეციფიური პროცედურა, რომელიც მოითხოვდეს ამა თუ იმ მოწყობილობის ქონას და ასე შემდეგ, მაგრამ ბაზისური სტანდარტები რაც მე იქ ნათლად ჩამოვაყალიბე არის სტანდარტული. ამიტომ მინდა რაღაცნაირად მიოწინო მოსახლეობას ხმა, რომ აუცილებლად ისეთი გაფართოებული ოპერაციები მუცლის მუცლის ღუზე რაც ქართულად ასე გამოითქმის ეს ტერმინი ეს რას მოიცავს ეს მოიცავს ჩა ჩა ეს პრეოპერაციული პერიოდი მოიცავს რას რომ ადეკვატურად შეფასდეს ეს პაციენტი ლაბორატორია დიაგნოსტიკური კაბინეტი მრი სიტი და ასე შემდეგ და სპეციფიური გამოკლებები მოგესენებთ ოპერაციაზე წასვლა ნიშნავს ბრძოლაში წასვლა მომზადებული ბრძოლაში წასვლა რა თქმა უნდა ბევრად კარგ შედეგს დადეს ბრძოლის შემდეგ ვიდრე თქვათ მოუმზადებლად და ასე შემდეგ აა ეს ხშირ შემთხვევაში ხდება როგორ როცა კეთდება ასეთი ტიპის ოპერაციები იმ კლინიკებში სადაც მათ ეს ტექნოლოგიები არ გააჩნიათ პაციენტი წვალოს უბრალოდ ეუნებს იქის გაიკეთე აა იმ კლინიკაში ეს გაიკეთე მე ყველაფერი მომიტანე და ჩემთან გაიკეთე ოპერაცია აი დღეს ჩვენი სტუმარი უნდა ყოფილიყო ნეიროქირურგი მედიცინის დოქტორი ბატონი ედიშენ მაღალაშვილი რომელიც ამწუხარო დროის დეფიციტის გამო ვერ გვესტუმრა და მე მისი კომენტარიც წავიკითხე სხვათა შორის აი კატი არ ქონდათ გორმეთში შეიყვანეს პაციენტი თქვენ გამოგეხმაურა და ესეთი რაღაცებიც ხდება და რატომ ხდება ესე ბატონო ირაკლი ხო ეს პაციენტი იყო ნუ ცოტა ისეთი პრეისტორია გააჩნდა მას რომ ეს ხომ მულტი ტრავმა ახალგაზრდა ადამიანი რომ ბაკურიანში დაზიანდა გორმეთში შეიყვანეს უკვე დაგვიანებით გორმეთში ეს ყველა ფერი გააჩნია და თქვათ იმ რეგიონში ყველაზე ნორმალურად აღჭურული კლინიკა რეკლამა რეკლამაში არ ჩამიტვალოთ ეს მოხდა უბრალოდ ბორჯომის სამატყობში მოხდა პაციენტი შეყვანა კი ეს არის ასე თქვათ ალბათ იმ იზბრალი რომ ეს ბიზნესი სამედიცინო ბიზნესი აბსოლუტურად არის კერძო სექტორის ხელში დღეს საქართველოში სამწუხარო რეალობა რომ ფული მოდის სახელმწიფოდან მოდის ფული და მიდის კერძო სექტორში. ამ კერძო სექტორმა აუცილებ რამდენიმე თითზე ჩამოსათვლელი დამფუძნებლები არსებობს ამ ბიზნესის დღეს თბილისში და საქართველოში, ვინც ცდილობს ყოველთვის გააკეთოს რეინვესტიცია, იყიდოს ახალი ტექნოლოგიები, განახლება საავტობუსს და სხვა შემდეგ. მე ეს ადამიანები გულწყლად მინაგითხათ მეცოდებათ იმიტომ, რომ იმ ფული და არ კლინიკები, რომლებიც ჩადის 70 მილიონი, ოკლინიკა აეშენებს არის კლინიკები რომლებიც იმ იმ კლინიკის პარკირების ფულიც არ ღირს და შემოსავალი შეიძლება დღეს უფრო მეტი აქ ამიტომ და არანაირი რეინვესტიცია არ ხდება ეს არის რეალობა ამიტომ მე ფიქრობ რომ სახელმწიფო ალბათ ამაზე 
ნაფიქრის ექნება და იფიქრებს და იყო ესეთი ხან როგორ ფიქრობ თაი რაში ხედავთ გამოსავას როგორ უნდა იყოს მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან იმ ოპერაციებს ასე თქვენ აღნიშნავთ ახლა ფინანსებს სახელმწიფო ხო მისი სულერთია რომ კლინიკაში გაკეთდება ეს ოპერაცია პაციენტის არჩევანზე ხო და მაგაც ათ ხედავთ თქვენ ყველაზე მთავარ პრობლემას თავარი პრობლემა რა და მინდა დავიწყო საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემით ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ უნიკალური პროექტი რაც ჩვენ ქვეყანაში გაკეთდა იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღო საშუალება იმის უბრალოდ ექიმთან მისული ხელმისაწვდომი ხელმისაწვდომი გახდა ეს ყველაფერი მათთვის თუმცა ამ ყველაფერს აქ მოუნდა დროთა განმავლობაში ჭირდება მე დახვეწა და ეს პროცესიც მიდის ვერ ვიტყვით რომ გაჩერებულია იხვეწება სერვისებიც აა ჩემი აზრით გამოსავალი სარიო პრიორიტეტული უნდა იყვნენ ეგრე წოდებულ ჯენერალ ჰოსპიტალები რომლებთაც გააჩნიათ ულევი რესურსი პაციენტის გადარჩენისთვის იმიტომ რომ აა დასკულის მოთხულებს ტექნოლოგიურად ტექნოლოგიურიც მატერიალურიც ასე ვთქვათ ძალიან მარტივია როდესაც სამაყოფო არი მულტიპროფილური და მას გააჩნია საწოლთა ფონდი ათ ჯერ მეტი ვიდრე პატარა სამაყოფოს მათ ფინანსურ რესურსიც მეტი აქვს შესაბამისად ტექნიკურ მატერიალურ ბაზაც უფრო ძლიერი აქვს მე მან დაახსენე მულტი ორგანული უკმარისობის მართვის პრინციპი მაღალ ტექნოლოგიურ ოპერაციებს დროს ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი სტანდარტი რაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ და აბდეითა 2017 წელს თქვა რომ მაღალ ტექნოლოგიურ ოპერაციები უნაკეთდებოდეს მაღალ ტექნოლოგიურ კლინიკებში. ანუ იმ კლინიკებს ვისაც გააჩნია მულტი ორგანული უკმარისობა, ეს არის დიალიზი თერაპია, ჩანაცვლებით ეს იქნება რეანიმაცია გამართული, ეს იქნება ლაბორატორიული ტესტები გამართული, ანესთეზია, ანესთეზია და ასე შემდეგ. და თქვა უნდა ქირურგიული სამსახურის სრული სპექტრი, იმიტომ რომ და ასევე პროფესიონალი. რა თქმა უნდა, ათაში ერთხელ მე კარდიოქირურგიაში, კარდიოანესთეზია, რეანიმაციაში მოღვაწეობდა ახლობით უკვე 2010 წლიდან 9 წელია თითქმის და პირველად დამჭირდა ოკულისტის კონსულტაცია ჩემს პაციენტთან ოპერაციებ პაციენტთან და ეს იყო ძალიან დიდი კომფორტი რომ აღმოაჩინა რომ ჩემს კლინიკაში ეს იყო ანუ დროული და მიზან მიმართული ასე ვთქვათ ქმედება და მკურნალობა პაციენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა შესაძლებელია კონსულტანტის მოწევა სხვა კლინიკიდან მაგრამ ეს დროის დროის ფაქტორია და რა თქმა უნდა თუ ეს ყველაფერი ადგილზეა და ერთ ციცეშია პაციენტის უსაფრთხოება ზუსტად ეს არის სრულიად გეთანხმებით პატონო ირაკლი აი მსოფლიოში მე გავეცანი ინფორმაციებს რომ პაციენტის უსაფრთხოება ძალიან დიდი მნიშვნობა ენიჭება 1990 წლიდან ამ საკითხზე არაერთი კვლევა განახორციელა და რეკომენდაცია შეიმუშავა მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციამ რომლის მონაცემებითაც სამედიცინო შეცდომის გამო მსოფლიოში ყოველი 10 პაციენტიდან ერთი ზიანდება აღნიშნულის გამო მსოფლიო ჯანმომ პაციენტის უსაფრთხოებას ენდემური პრობლემა ოდა და 2002 წელს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის წევრმა სახელმწიფოებმა მიიღეს მსოფლიო ჯანდაცვის ასამბლეის რეზოლუცია პაციენტის უსაფრთხოების შესახებ აი ჩვენთან რა ხდება მიუხედავად ასეთი მნიშვნელობისა პაციენტის უსაფრთხოებაზე მაგსაუბარი საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის კანონმდებლობაში პაციენტის უსაფრთხოებას როგორ ცალკე აღებულს თითქმის არანაირი ყურადღება არ ეთმობა მეტიც ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოქმედ კანონმდებლობაში საერთოდ არ მოიხსენება აღნიშნული ტერმინი აი ეს გაბოცდი ესეთი ინფორმაცია რომ ვიძიე რასთან გვაქვს საქმე ესე იგი ჩვენი უსაფრთხოება არ არის დაცული არანაირად აი საკანონმდებლო დონეზე ხო თქვენ დეტალურად გასცნო ვიხარდა ამ ამ კანონებს სიმართლე გითხრათ არც მე არ ვიცოდი და არ გქონდა წარმოდგენა ამას ყველაფერს ჭირდება სისტემით სისტემაში ერთ სისტემაში მოყვანა მე ასე ვფიქრობ მე მომიცია უცხოეთში დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობა და ხა საქართველო ვერ ვიტყო რომ შეიძლება გადმოკოპირდეს და შეიძლება ზუსტად იგივე სისტემა აწყოს რაც არის თქვა დასავლეთში ან ამერიკაში ან ეს მოითხოვს თუმცა ამაზე მუშაობა საჭიროა თუმცა არსებობს ასე თქვა მენეჯმენტის 
Imartulevich, <laughs> 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 Europolis statistics, Shedstovibisgan, Ikats Deva, the Chuentan Deva, Ubro Sakartoloshi, Ratkonda, Ekim Sashini Amazla Parak, Chems Collegues, from Lebis Matia, Mortality <laughs> 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 Tells Minimal Standard 
سرکویم نت عمل برو مثلا چون ویگه نب. روی قص تیکریت داغ بود نه از روس اخیلی رات عملیا دوزی ری بوده سیشم دکی داری قص خوب ماستریت میزرلی آن وقت از آرمو ایت خوز دید فوس ایسه تی استاندارت بی ایده باک اما این در هسپتال رو منجمن چهار و ناره بیزار استالیس کیروگیز داره تکنیکی تحویلاتی گاهی داره. اوبراو سه مدیسینو زیری تا دی چهار ویسیر گلی ران تو راجیا هم است اول بدن آمیت ای خدا با خودم زودتا چهت چهت تومه بیشتر شو با دا پاتینتی سوسا پخته بطوری این را اپراتیو به پریوچی تو کلا پری کارگاه تاری دا کارگاه تاری سانت کوپا کیروگی ایسه تیرام مرد سالیان تاسات چین استیش شد کستا کلا پرسوزه می قاعد شوم با فرو کیروگی آری ممکرالی می سوکن ما دگاری بندی دانر چه نیست کلا کارگی موسیقی تو آره داو کردم بند ما که ممکرالی ویریم کردم سامی تو آن تو راجیات ساری کیروگی شم دکتا میزوسته تو مگه تو گاو که تی اکسه دی مگه ولت تکنولوژی رو اپراتیه بیشم دکون دایی قص سرولی وسایل خوبه با پاتین بیس ایسی کنی با تکنولوژی رو بازه ایکنی با لابوراتوریا گامو کلی بی تو ایکی می تو ایکتند داشته شم داد کنی میمار طول بات زالیان تو اندام انتنسیل تراپیا نستیز انتنسیل تراپیا می میت ساز گت رود زیرت دیگر طول بیچ چون از پروشو فخته با وگرنه سرچیکل کامپلیکیشن ساز از دخیل کیروگی ولیگار طول با کات سلیبیت نقلی بیا ویدیو دیگه کات ریانیماتیشی آنستی زیست اما چند دک ریابیلیتاسیس پریوچی میتونم درستی سه ایم دو نزد دخواهت زیلیا تکنولوژی بینا کیروگی ولی سه کات مانیپولاتی بیس سکیل بیرو آمیس کار طول بیست پرسنتی چند دک حالا به پنکت اتاریس Եդև որս ու կալտատ ախալ շոբիլթա ու սապտխովստան դակավ շերբուլիս պեցիպիկ ուրի պակտորը բիտ հաղկ է արիս կամոգոպիլի ես ամսոպլիո ճանդատվիս որկանիզացիս մունըցան է բիմալ զգավեցանի Հաղթյությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
საქართველოში ცნობი მედიცინაში ყველა სიახლეს თითქმის და მოხარული ვარო წინ მიდივართ ნამდვილად ვითარდება ჩვენ ყვაოს ძალიან ძლიერი ქირურგები საქართველოში რომლებიც მართლა აკეთებენ ისე წარმატებულ სამედიცინო ოპერაციებს მანიპულაციებს რაც აღნიშნის ღირსია და იმედია რო წინ გავაქვს მე გავოლდი ასეთ პარალელს რომ ქართველი ხალხი გამოურჩევით ხელოვნების განსაკუთრებული ნიჭით ამ მე ვფიქრობ მედიცინა ზუსტად ხელოვნების ნიჭი არ აღაც დონეზე აი ქირურგია განსაკუთრებით ნე ქირურგებს რომელსაც მე მუშაობა ძალიან ბევრ ქართველ ქირურგთან ეხაც მუშაობ გამორჩეული ქირურგებს მართლა რაღაც ეს ნიჭი გააჩნიათ ხელოვნების დაბად ნუ ირაკლე ინფორმაციასთან დაკავშირებით პაციენტის უსაფრთხოებაზე გაიდლაინების სწორად გამოყენებასა ძალიან დიდი შემუშავებას უფრო სწორად სწორად შემუშავებას და გამოყენებას პაციენტის უსაფრთხობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება თარ მნიშვნელოვან ღონისძიება თარის მიჩნეული თუმცა თვლიან რომ ამ გაიდლაინებსაც თავიანთი უარყოფითი აი როდის იჩენს ხოლმე თავს თქვენ ექიმი ბანდებით პრაქტიკაში თქვენ პრაქტიკაში აი ეს უარყოფითი მხარები რა დროს და თუ ყოფილა რომ გაიდლაინის საწინააღმდეგო ქმედებით ყოფილა უფრო დადებითი შედეგი აი ეს მაინტერესებს ყოველთვის წელიწადში ორჯერ იმართება ძალიან კარგი კონფერენცია ინტენსიური თერაპიის სპეციალისტებისთვის, იგივე რეანიმატოლოგებისთვის, ხშირად არის ეს ბრიუსელში და ვენაში. აქ არის ერთ-ერთი მოხსენებელი პროფესორი პერლი, აზრიელი ისრაელიდან, რომელთანაც მე მომიცე მუშაობა, რომელიც არის კრიტიკოსი იმ გაიდლაინების, რაც გამოდის ამ ამ სფეროში. ეს ადამიანი ადამიანი ამტკიცებს და ამტკიცებს ამას. არა თავის მოსაზრებაა, რომ ეს გაიდლაინები არასწორია. ეს მიმდინარეობა იყო 1000 წლის წინ გაქრა და ეს არ ვიცი რამდენად კარგი იყო ტერმინი ჩემი გამოცდილებით გახდა ძალიან ხმამაღალი ნათქვამი და ზუსტად ეს ის პერიოდი როცა დაიწყო ამ გაიდლაინების ასე თქვა საქართველოსში შემოსვლა და ამის დაფუძნება და ნუ ტერმინი ჩემი გამოცდილებით გახდა ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი დღეს უკვე პირი ინსტიკ ბეისტ მედისინ უკვე ესე წინა პლანზე მოდის და ამტკიცებენ რომ ადამიანი როდესაც 50 წლის და 40 წლის გამოცდილება აქვს რაღაც ინსტიქტები გააჩნია მას ეს არის აუხსნელი აბსოლუტურად რითითაც ნუ აი ფიქრობს რომ მართალია და ესეა შეიძლება შეიძლება ძლავრია. გაიდლაინებს რაც შეეხება ნუ საქართველოში რა თქმა უნდა აქტიურად ინერგება ეს გაიდლაინები, გაიდლაინი რაღაც მაღალი პროცენტული მაჩვენებით ხო ვერ ვიყო ზუსტად, არ იმის გარანტორი რომ უსაფრთხო იყოს მკურნალო. აი მსმენელს გარკვევით უთხად გაიდლაინი რა არის. გაიდლაინი არის კონკრეტული რეკომენდაცია კონკრეტული სიტუაციის დროს. რო აი ამ სიტუაციის დრო, დიახ A B C D აი ვიცევით ესე 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 თუ ეს არ გამოვიდი და ვიქცევით აი ესე მაგრამ მედიცინა არ არის მტკიცებითი მეცნიერება სხვადასხვა სულ არ იყოს სხვადასხვა ადამიანზე სხვადასხვა პათოლოგია სხვანაირად მოქმედებს და სხვანაირი გართულებაც ისმაო ანუ ქონია თქვენ შეიძლება ესეთი რომ იმ გაიდლაინებს უარყოფითი ხარები და კიდე ბატონო ირაკლი მე ამასაც გავიცანი რომ აი პაციენტების ცნობიერების დონის სამახლება და ჩართულობაზე ძალიან დიდი რამე არის დამოკიდებული ევროკავშირში ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა რომ პაციენტის უსაფრთხობასთან დაკავშირებული შემთხვევები ძალიან მარტივად აცილება და თუ მოხდება მათი პრევენციის სწორი ღონისძებები შერჩევა, ხო? აა და პაციენტის უსაფრთხობის დაცვის პროცესში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თავად პაციენტის განათლებასაც. აი აქ რა რო საქართველოსი რა მნიშვნელობა ენიჭება ამ პრევენციულ საშუალებებს და ამ ინფორმაციულ ველს. ინფორმაცია ძალიან ფართოა, მაგრამ ინტერ მეც საშუალებებით მაგრამ რამდენად სწორად იღებ ჩვენ ამაზე წარანაც გამამახულეთ ყურადღება და აი თქვენ როგორც ექიმი როგორ დალაგებთ აი ამ მუხლს ამ პუნქტს მოგახსენებთ კი ინფორმაცია ნაადად გულევია დღეს ინტერნეტს და იყენებს ამას და ახლა 40% ჩვენი პაციენტების ვიქრობთ რო ექიმის გარეშე 
შე ეს ამ ინფორმაციის მოძიებული ინფორმაციის საშუალებით პაციენტს სრულყოფილი ცოდნა ექნება ეს არა რა თქმა უნდა არ ექნება უბრალოდ მას აქვს უფლება რომ წაიკითხოს თავის დაავადების შესახებ ამას წუწნა ვერ ხსვე რომ ხედავ უბრალოდ ჩვენი ჩვენი ასე თქვა ვალი რაშია იქ იმებს როდესაც პაციენტი მაგალითად ჩემთან მოდის მე ჩემს უმცროს კოლეგებსაც ვეუნე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი როდესაც პაციენტს სინჯო პრეპარაციო და ადგენ რეალურად მის პათოლოგიის ზღვარის ადგადის ის უნდა მოხდეს რადიკალური ჩარევა თუ უნდა მოხდეს მედიკამენტოზური მკურნალობა თუ საერთოდ არ ჭირდება მას მკურნალობა და ეს თავის ფანტაზია არ უწუდა თარი ა ამის გამოვლინება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ძალიან დიდი უარყოფითი მხარე გააჩნია მას იმიტომ რომ პაციენტი რაღაცას თავის თავში შეიძლება რაღაც სიმპტომი აღმოაჩინოს მე შევიდეს ინტერნეტში და წაიკითხოს ეს რაღაცები რო აი მე შეგვიძლია დრამატურგიაში გადაიზარდოს მე ეს ყველაფერი და მოდის შენთან უმა ეს ეს ძალიან მოტივირებული გიხსნის ამ ყველაფერს ზუსტად ექიმის ვალიც მაგაშია რომ ადეკვატურად მოხდეს პაციენტის გამოკითხვა გასაუბრება მინიმუმ მე არ ვიცი ხა ჭირდება ნახევარი საათი 50 წუთი რომ პაციენტს გაესაუბრო დროსაც მნიშვნელობა აქვს გამოარკვიო რა ჭირს იმიტომ ხში შემთხვევაში სამეცნიერო ტერმინებით პაციენტთან ლაპარაკი და თქმა არა ეფექტურია იმიტომ ვერ ხდება რა ასე ლაპარაკები და მე ყოველთვის ვთილობდა დარწმუნებული ვარ ჩემი კოლეგების რომ მარტი ვიენით მოხდეს ამ ყოლაფეს ახსნა ახსნა შორის პაციენტები უჩივიან ამ ინფორმაციის არქონას კომუნიკაციას ეთიმებში ჩემთან ძალიან ბევრი წერილები შემოდის სწორედ აი ექიმთან კომუნიკაციის დეფიციტი აქვთ პაციენტებს და აი მინიმალური ინფორმაციასაც ვერ იღებენ ეთიმები რა სამი მე ესე დავყოფთი ამ მოც პაციენტის და ექიმის ურთიერთობა მე ამას კარგი ლექციას ფონდა მომზადებული და ჩემს უმცროს კოლეგებს უთხარი რომ ექიმი რომელიც სინჯავს პაციენტს უნდა იყოს ეჭვიანი ქმარები თან ცოლებით იმიტომ რომ პაციენტი ხშირ შემთხვევაში აღაცებს იტყვება კიდეც და ნუ ფსიქოლოგიური მომენტი უნდა ამის ბევრი ტრენინგი არსებობს უცხოეთში რეზიდენტურის პროგრამაში დეს ფსიქოლოგია ჰიპნოზის ტრენინგი რომ ადეკვატურად მოხდეს იმ ინფორმაციის ამოღება პაციენტიდან რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება აღმოჩნდეს შემდეგ ეტაპზე. პაციენტმა მე მყოლია ეპილეფსია დამალა, ყოფა რაღაც კომპლექსი ჰქონდა ამის და შემდეგ ჩვენ მოგვიწია ამაზე ძალიან დიდი თავის მიტრევა სიტყვა. სამი ეტაპია, როდესაც ამ ინფორმაციის ამოღება ხდება პაციენტიდან. მე ამა ჩვენ ჩვენ თავში ვამუშავებთ ექიმები და ხვდებით რა სთან გვაქვს საქმე მე რეს აუცილებლად უნდა ვაჩვენოთ პაციენტს ამას ძალიან დიდი ეფექტი აქვს დღე შეგვიძლია ნებისმიერი პათოლოგია YouTube-ზე გაუხსნათ ლეპტოპი და ვაჩვენოთ თუ რაც როგორ ხდება სტენტირება რა არის ინფარქტი რა არის ანევრიზმა რა არის თირკმული სუკმარიზმა ყველაფერი შეგვიძლია ილუსტრირებულად თვალსაჩინოთ ვანახოთ YouTube-ში და ის სხვანაირად აღიქვას ამას ხედავს და ვუხსნით შემდეგ უკვე ვე მესამე ეტაპი არის რა შეიძლება უშუალოდ ამ პათოლოგიას ან რა მკურნალობის გზის გზას ვირჩევ აი სამი ეტაპი თუ იქნება დაცული ინფორმაციის ამოღება და მუშაობა ჩვენ ფორმირებული თანხმობა შემდეგ გომი ღონიძება ყოველთვის მე ყოველთვის და ჩემი კოლეგების დარწმუნებულია რომ პაციენტს აწვდიან სულ ინფორმაციას იმ გართულებები შესახებ რო რა შეიძლება მოყვეს ამა თუ იმ ჩარევას და ეს აუცილებლად იყო საქართველოში პაციენტს არ უთხრათ ოჯახს წერებს არ თქმა რო არ უთხრათ არ უთქმა ეს ადრე თითქმის კულტურად იყო ეს ეს ახალი ეს ნენელა გაქრა და პაციენტს აბსოლუტურად ყველაფერი ღია და თუმცა ესეც რაღაც უნდა შევისწავლოთ პაციენტი რა დოზით მივაწოდოთ არ რა თქმა უნდა მე მაგალითად ის პაციენტი ვარ რომელსაც მირჩევნია რომ არ ვიცოდე რამ ჭირს მე ვარ ესეთი მაგალითად და ზოგს უნდა რომ იცოდე ეს საჭირს და ამიტომ ამასაც ცოტა ფაქიზად თუ არ რა თქმა უნდა ესე ძალიან დიდი სიტყვა ფსიქოლოგიური მომენტი ექიმის და პაციენტის ურთიერთობაში როგორ მივაწვდით იმ პრობლემას ანამეს რომელსაც აქვს შენ აუცილებლად პაციენტს იმედი უნდა გაუჩდეს იმ ექიმის მე გაჩნია როგორ მოგაწვდით ამას ხოლმე ნდობა უნდა გაჩდეს ექიმსა და პაციენტს შორის რომ შემდეგ ჩვენ მომკურნალოთ ამ პაციენტს თაბედნია რომ თარიან ესეთი ექიმები საქართველოს ბევრს ვიცნობ ანუ მივიდეთ ხა დასესრულამდე ბატონო ირაკლი და აი ჩამოვაყალიბოთ ხა თქვენ რა გააკეთებთ იმისთვის რომ რას ურჩევთ და უთვათ თქვენ სკულეგებსაც ჯანდაცვის ჯანდაცვას რას ურჩევთ აი პრიორიტეტები პირველ რიგში 
რა იყოს პაციენტი უსაფრთხოებასთან მიმართებაში ეს შევა ჯამო ჩვენ თქვენ ნუ ეს არ არის ხო არაფერი ეს არ არის ჩემი შეიძლება ხო მაღალი ნათქვამია მაგრამ გავაგრძელებ მე ამის თქმას ამაში არაფერი ახალი არ არის და ეს ჩემი მოგონილი ვის არ არის ასე თქვა მოსაზრება მაღალ ტექნოლოგიური ოპერაცია და ამაზე მე კიდე მექნება ბლოგები და პოსტები ეს ეს არის ნეიროქირურგია მუცლისღვრის მასშტაბური კარდიოქირურგია რა თქმა უნდა პედიატრიული ჩარევები სერიოზული ესე თქვა ტრანსპლანტოლოგია ასე შემდეგ რაც იწვე რაც შემდეგ პოსტოპერაციულ პერიოდში არის მაღალი რისკი გართულებულის გარდაცვალების პაციენტი აუცილებლად უნდა ტარდებოდეს მაღალ ტექნოლოგიურ საავტოფოში სადაც არის ყველანაირ რესურსი ტექნოლოგიურიც მატერიალურიც და სხვა ცოცხალი ძალაც ამ შემთხვევაში ექიმები ექსნები და დაბალი სამეცნიერო მეთ პერსონალი და პრიორიტეტიც თუ ჩვენ ვუყურებთ მედიცინას როგორც ბიზნეს იმ კლინიკებზე უნდა გაკეთდეს რომლებიც ინვესტირებას ახორციელებენ მაღალ მასშტაბურ ასე თქვა თანხებს დებენ ამ ბიზნესში და რეინვესტირებასაც აკეთებენ რომ სუ იყვნენ განვითარების გზაზე რა თქმა უნდა ესეთი ასე თქვა პრიორიტეტული უნდა იყოს ესეთი კლინიკები რომ პაციენტმა რაც შეიძლება უსაფრთხოდ მიიღოს ის სერვისი რაც მაღალ რისკი შემცველი დანარჩენი რასაც გვია ოფისი დბეის სერჯერი ანუ ოფისზე და დამყარებული ქირურგია ეს არის ლაპაროსკოპიური ჩარევა ეს ჩემი მოგონილი არის სტანდარტი ამერიკაში ეს ესეა ოპერაცია რომელიც საშუალო რისკს აღემატება ის უნდა გაკეთდეს ჯენერალ ჰოსპიტალში დაბალ რისკის პროცედურები ეს არის პლასტიკური ქირურგია ლაპაროსკოპიური ქირურგიები ანუ ამის რეგულირება რაღაც უნდა მოხდეს ხო შეიძლება გაკეთდეს პატარა კლინიკებში რომელიც იქნება კარგად გაფორმებული ლამაზი კარგი სერვისი და შემდეგ რა თქმა ბიზნესს აწყობს და მიიღებს ანუ ეს სახელმწიფოს ნება უნდა რა თქმა უნდა ეს მე იყო სახელმწიფო ნება უნდა უნდა იმიჯინოს მე ფიქრობ თქვა ნექიმები უნდა იღებდეთ ხმას ამასთან დაკავშირებით და შეხვედრები უნდა ხოდეთ იყო ძალიან დიდი ასე თქვათ მე კიდე ერთხელ აღვნიშნა რომ ქართველ ექიმებს მინდა ძალიან დიდი მალობა გადაუხადო განსაკუთრებით ის ვინც არის დღეს საქართველოს ასე თქვათ სამეცნიერო ბაზარი ვის ხელშიც არის ეს ადამიანები არიან რომლებმაც გამოიარეს 80-იანი წლები არ ქონდათ მათ იმდენი განვითარება რაც დღეს ახალგაზრდა ექიმებს აგლო სტუდენტებს არ იყო მაშინ არც ინტერნეტი არც წიგნი და არც მენტორი ვინც რაღაც თანამედროვეს გასწავლიდა თუმცა ძალიან ბევრმა 80% ამ უნიჭიერმა თაობა მოახდინა ასე თქვა თავის თავის მოდერნიზაცია და დღეს ისინი არ ჩამოუვარდებიან არც ერთ პედაგოგებს რა თქმა უნდა არ ჩამოუვარდებიან არც ერთ ასე თქვა ევროპის წამყვან კლინიკების ექიმებს თუმცა რა თქმა უნდა დღეს მედიცინა არის დამყარებული ტექნოლოგიებზე ამას ჩვენ ვერ ავი ვერ ვარყოფთ კარგი ტექნოლოგიები კარგი სათამაშოებით კარგად ვითამაშე და ასე თქვა ჩვენთვის ეს არის ძალიან დიდი სასახარო რომ რაღაც ახალი მოწყობილობა გამოდის ბაზარზე და ჩვენ გვაქვს იმ საშუალებებს გამოვიყენოთ ზუსტად სოს დიაგნოზს ზუსტად სოს დიაგნოზს ან უფრო მარტივი გზებით აგვარებს დიდ პრობლემას რასაც ჭირდება და თქვა დიდი ჩარევა განსაკუთრებით როგორც არის მინი ინვაზიური ქირურგიის განვითარება ეს იქნება მუცლისღვრის ქირურგიაში კარდიოქირურგიაში თუ თორაკალ ქირურგიაში და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა პატარა განაკვეთით პატარა ნაკები სისხლს დანაკარგით და რა თქმა უნდა ამას ჭირდება ტექნოლოგია ეს ტექნოლოგიები არის ასე თქვა ძვირად ღირებული და ეგარი რომ საქართველოსში აი მაზუსტად ინვესტიცია ვისაც ინვესტიციის განვითარების განხორციელების საშუალება არ აქვს უჭირს ამ შეძენა თქმა უნდა მედიცინა რაღაც ვთქვათ ერთ დონეს რჩება განვითარების გარეშე თუმცა არის რამდენიმე სამოთხო თბილისში რომლებიც ამაზე ზრუნავს ფიქრობს და მე ფიქრობ ჩვენ ქვეყნის მედიცინა მაინც წინ მიდის და უსაფრთხოებაზეც ვიზრუნებთ და ამაზეც ხმას ამოიღებთ ექიმები თუ უკეთეს სიტუაცია ეხო ვიდრე იყო თქვა 10 წლის წინ სარტარო ხმას არ იღებდა დღეს უკვე გაჩნდა პროტესტი ესეც მარტივი მიზეზის გამო დღეს ექიმებიც რაღაც დონეზე ერთმანეთს კონკურენტები გახდნენ თუმცა ჯანსაღი კონკურენცია რა თქმა რა თქმა ავითარებს პირი რა თქმა უნდა ავითარებს რა თქმა მაგრამ ის კონკურენცია რაც დღეს ხდება ზოგადად თუ ეს რეგულირებადი უნდა იყოს აბსოლუტურად სახელმწიფო ეთახებით ჯანსაღი კონკურენცია პირიქით 
უფრო მეტად მჭირდება საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის კანონმდებლობაში პაციენტის უსაფრთხოებაზე იყოს გარკვეული დიდი ყურადღება და ა კანონმდებლობაში რო იყოს ეს ტერმინი და მე სახელმწიფო მიცავდა სამისგან აუცილებლად ამ ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლო მიუახლოვდა ჩვენ კვლავ შეხვდებით ერთმანეთ მომავალ სამშაბათ შვიცაადა რადიო საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერში გადაცემაში პაციენტის დრო მაია ცომაიასთან ერთად ნახვამდის